Lad os alle bede. Du er Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Nu beder vi om, at du vil lukke ordet op for os og lukke vores hjerter op, så vi modtager ordet, så vi følger det. Lad det være vort lys, vort liv. Herre, giv os det. Du, hvis ord er ånd og liv, vi beder om Helligåndens levende gørelse. Her uden den er vi fortabt. Giv os din hellige ånd. Amen. I dag, på 18. søndag efter Trinitatis, står det hellige evangelium skrevet hos evangelisten Matthæus i det 7. kapitel, vers 22-29. Jesus sagde, mange vil den dag sige til mig, Herre, Herre, har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår lovbrud. Derfor, en hver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen, og skybrudet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybrudet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lærer, for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Amen. Først hører vi om nogen, som har et åndeligt religiøst liv, hvor de både kan profetere, de kan uddrive dæmoner, og de kan gøre mægtige gerninger, og de bruger Jesu navn som en magisk trylleformular i den sammenhæng. Men Jesus kender dem ikke. De er fjern fra ham, og det er de, fordi de begår lovbrudstår. Det er altså deres forhold til loven, Jesus her taler om. Det er det, han anfører, som grunden til, at han ikke kender dem. Og her står vi over for noget, der er afgørende at forstå også i vores tid. Det er vores forhold til Guds lov. Han kan være med at tænke på et lille katekismus. Der er nogen her, som har lært den, dengang de gik til præst. Men øh, i dag lærer man jo ikke så meget udenad. Men jeg tror, der er nogen af jer, der ved, at den lille katekismus består i sit første afsnit af de ti bud. Og som afslutning på de ti bud, der lærte du i sin tid at skulle sige, hvad siger nu Gud om alle disse bud? Svar. Han siger så, jeg Herren, din Gud, er en videnskabelig Gud. Jeg straffer fædre skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, ved at vise godhed i tusindslægtighed. Hvad vil det sige? Svar. Gud truer med at straffe alle, 
som overtræder disse bud. Derfor skal vi frygte hans vrede og ikke handle mod disse bud. Men han lover alle, som holder disse bud, noget og alt godt. Derfor skal vi også elske ham og stole på ham og glad og gerne leve efter hans bud. Her har vi en utrolig stærk understregning af, at det at blive omvendt til Gud, det at blive omvendt til at holde hans Gud. Og det er jo også det, du møder i den kendte lignelse om de to, hvor den ene oplever, at det hele styrer i grus for ham. Og hvorfor gør han det? Det er for, at han hører til dem, der hører Jesu ord. Men det handler ikke. Den anden derimod, han både hører og handler. Gud vil, at vi skal holde hans bud. Sagen er nemlig den, og det møder vi også her, at Jesus har en myndighed. Og det mærker de, der har lyttet på bjerget til hans bjergpræde. Her taler en, der har myndighed, og ikke som de skriftlov. Og den, der har myndighed, han kan byde. Han møder os med fordring. Og det er en ubetinget fordring. Vi skal indrette vores liv efter Guds bud. Det mærkelige er, at nogen mener, at bare har noget et religiøst liv, så er det i orden. De mente de folk, som Jesus ikke kendte på dommens dag. Og de var fortabt. De havde et religiøst liv, men ikke et liv med ham. Det oplevede meget, men var ikke bundet til ham. Han kendte dem ikke. De havde ikke levet deres liv med ham. Hvorfor er det så utrolig vigtigt for os at holde Guds bud? Det er, for holder vi ikke Guds bud, så føres vi ikke ind i det frelsende forhold til klippen til Jesus. Så er det er det. For hvis jeg ikke holder Guds bud, så får jeg aldrig brug for Jesu Kristi offer. Fordi der er det helt centrale i hans gerning. Det er nemlig det mærkelige, at det er den, der holder Guds bud, der får brug for Jesus som frelser. Holder du Guds bud, så bliver det til velsignelse på det jordiske plan. Både for dig selv og for andre. Jeg talte med min Benedikte om det på vej og sagde til hende, at hun kunne glæde sig over, at jeg var et menneske, der holder Guds bud. For ellers var det ikke godt at vide, hvordan det havde været. Sådan er det. Og det tror jeg, du også får lov at sige. Du, der holder Guds bud, var en velsignelse for dig. En rigdom for dig. At holde Guds bud. Gud velsigner dem, der gør det. Men jeg har ikke talt om den endnu større velsignelse. Det er, at du, der holder Guds bud, du kommer også ind i lyset fra Gud. Og ind i lyset fra Gud, så begynder du at se noget ind i dig selv. Paulus skildrer det i et personligt vidnesbyrd i det syvende kapitel i Romerbrevet. Der fortæller han om, hvordan det var. Han øh, fortæller om, hvordan det var, da han havde mødt Jesus, 
Og så vil han jo fortsætte med at holde Guds bud. Det har han også gjort som fraiserer. Fortæller om, at i det ydre, der var han uangribelig var. Og så tænkte han jo, da han havde mødt Jesus, nu skal jeg selvfølgelig fortsætte med at holde Guds bud. Men der sker der noget mærkeligt med ham. Der er han kommet ind i lyset. Og så begynder Gud at se ind i hans hjerte. Og han begynder også selv at blive klar over, at der er noget inde i mig, som jeg aldrig nogensinde har tænkt på før. Og det er begæret. Han tager det frem med det ene begær. Han siger, jeg lider af et begær inde i min tid. Og du ved, man kan begære både det ene og andet og søtten og det. Men man først begynder også at spekulere på det. Og se det i Guds lys, så ser man, jeg er fuld af begær. Det er virkeligheden. Nu ved jeg godt, at mange først og fremmest tænker på seksuelt begær. Det er også begær. Men den, det bibelske udtryk for begær, det er meget, meget stærkere dækket af det latinske ord concupiscatia hedder det. Og det har det fantastiske ord. For det er utroligt omfattende. Det er alle mulige former for begær. Og det underlige er, at når du ser andre mennesker, så er det måske lettere at se det. Men kommer du selv ind i Guds lys, så siger du, det er aller værste med mig selv i det her. Her er der noget inde i mig, men det skal jeg overvinde, siger Paulus. For jeg er jo Guds bud. Og så begynder han på det. Og det bliver en frygtelig kamp for ham, fortæller han. En kamp så han slider sig til døde i at få renset det indre. For det er jo det, han skal nu. Som fraiserer var det godt nok i hans tanke at få det ydre, men nu er det hjertet, der skal renses. Og der slider han sig til døde. Og det er godt. For der bliver du klar over, at jeg må have en grund at stå på, hvis jeg skal frelses. Og den grund er altså ikke dine egne renselsesforsøg. Den er ikke din overholdelse af loven. For er det den, du skal møde Gud på, er du evigt fortabt. Det er virkeligheden for dig. Fordi det er som Job siger, jeg kan ikke svare, siger han, på et af tusind anklager. I mærke Jobs bog, der mener jeg altså, er en, det er jo en enestående bog. Og du må læse det. Fordi du møder også den bog, at han faktisk fremhæver, hvor god han er i mange sammenhæng. Og han er god, for han holder lukken, akkurat som mig. Men når man skal frem, for Gud med det, som man får tabt. For det er nok i det ydre. Det ændrer. Og når Gud begynder der, som en mund lukker, og det siger Paulus også i Romerne 3, 19. Alt hvad loven siger, tænder den til den, der under loven, for at hver mund skal lukkes. Og jeg står strafskyldig for Gud. Og det er i virkeligheden frelsens position i det der mit liv. At være strafskyldig over for Gud. For der kan Gud nå dig på en måde, som han ellers aldrig kan nå dig. Han kan nå dig med frelsen. Han kan nå dig med Jesu Kristi blod. Han kan nå dig med søndernes forladelse. Han kan nå dig med ordet om, at hele din elendighed tog Jesus ind på sig og bare op på korset og blev straffet af Gud for det. Se, det bliver livsordet for dig. Det er evangeliet, at der er en, der tog min søn og bar min straf. 
og ved tro og tillid til ham, der er jeg et frelst menneske. For selvom jeg holder nogen, så opfylder jeg den jo ikke. For for at opfylde der skal hjertet være med. Der skal det indre være med. Og der bliver straf lykkelig. Jeg er lykkelig for, at du ikke kan se mig indvendig. Og det er forfærdeligt. Men du gerne se mig udvendig. Ja, det kan jeg sige, for du kender mig ikke rigtigt. Men øh, øh, alligevel tror jeg, at vi alle har noget af den fornemmelse. Udvendig dig som kaldet rav, siger Jesus. Og de er jo pæne vide. Men indvendig dig er fuld af ordet og dødelige ben, siger jeg. En rystende tale, men pas på mig. Sådan er jeg. Det var noget forfærdeligt. Ja, det er forfærdeligt. For man er nemlig fortabt i den tilstand. Men man er også i en tilstand, hvor man får brug for en frelse. Og det er et ønske fra hver eneste af jer, og vi må stå der, at vi har brug for en frelse, der frelser os helt og fuldt og uforskyldt af noget. I kraft af det værk, han selv har fuldbragt for os en gang på korset. Har det en ønske for den enighed, det er, at der er et ord, der skal være livsordet. Det er et ord, som jeg siger hver søndag, efter vi har bøjet os her, og det er Jesu Kristi, Guds søns blod, renser os for alt synd. Hvad står der om, hvad du skal gøre der? Intet. Men der står, at der sker noget med dig. Du er inde under blodets renselse. Du er inde under forsoningen. Du har fundet din plads ved Jesu Kristi kors. I dag har vi mange kristne, som ikke har det. Og så er man dybest set ingen kristen, men fortamt. For der er kun et sted, du kan stå og være frelst. Det er på Golgata. Det er der, hvor en frelser gør alt for mig i mit sted. Og hvor jeg får lov at tage mod det uforskyldt, akkurat sådan som jeg er. Det er jo virkeligheden. Rensen. Og så kan jeg altså godt lide præsens form i det. Jesu Kristi, Guds søndes blod, renser. Og du ved, denne nutidsform, præsens form, den angiver det durative, det vedvarende. Det bliver ved. Søndag efter søndag, der bliver jeg mødt af et ord, der siger mig, at Jesu blod renser. Og det er det at være frelst. Og det er jeg, for jeg har intet andet, intet at bygge på af min egen. Men jeg har en grund, der evigt står. Det er klippet. Det er frelsen. Og det at være frelst, det er Jesus som frelser, og som sit eneste håb. Og det vil jeg sige til en værre. Her er ikke bare tidens men evighedens lykke og salighed. Og stå der og vide, nu er det ikke mig, der skal gøre klippen fast. Det er den, der går mig fast. Klippen står ikke på mig. Jeg står på den. Og den holder. Så har jeg tænkt, at disse to huse, der skal man mærke til et forhold, som Jesus ikke nævner. Han nævner ikke, at der var noget galt i konstruktionen på det hus, der styrtede sammen. Sådan vil det jo være i livet her, og sådan er det jo, at når taget blæser et hus her under en storm, så siger man så, der er nogen, der har ikke gjort arbejdet ordentligt. Konstruktionen er galt. Der er også lige fuldt det. Der er ikke andet galt med det. For ellers var det her ikke sket. Men 
vender sig mod konstruktionen, og det er vores tanke. Men du skal ikke tænke på noget konstruktion. Om du har den reneste hylde, og ligner den, men den står på klikken, så står den fast. Så kan regnen komme, så kan stormen komme, så kan der løbe, løbe stormløb imod dig. Du står på klippen, og det bærer dig. Og det er det vidunderlige. Jeg tror, jeg nævnte det før med en præst nord, oppe i Nordsvær, som en anden præst, som kendte godt, fortalte mig om. Det var en af hans kolleger. Oppe i Nordsvær er det kæmpemæssige områder, hvor øh, sovnen er enorme, så man kan ikke have konfirmandundervisning som andre steder. Man er nødt til at samle dem på konfirmandlejr, og så underviser man dem i uger, og så inviterer man alle forældre og de pårørende, så holder man en stor fest der i byen, hvor konventionen er. Rejser man hjem. Og øh, sådan havde de også haft en konfirmandlejr. Og øh, denne præst oplever så det, at øh, der går et tid, og så er der et forældrepar til et barn, der kontakter ham. Og øh, om han ikke vil komme for... Øh, de har en datter, hun er alvorligt syg, og hun vil gerne, at han skulle komme og besøge hende. Og der gør han så det, som man kan komme til, men man er meget lykkelig over som præst, det er at komme for tæt. For sagen er, at da han kommer, er det gået tre dage faktisk, inden han er derude. Og øh, da han ser møder moren, så kan han se, at hun er så for grædt. Og øh, hun får sagt mellem tårer, at de har mistet deres pige. Og byder han jo ingen for. Og han sætter sig ned. Og der er ordene jo svære for frem. Hvad skal man sige? Og, øh, men så kommer han til at tænke på en konfirmandtime. Han havde sådan et godt indtryk af den pige. Og da han spurgte dem i konfirmanderne, hvad er det at tro på Jesus, han sagt. Og så havde den pige, og det kunne han huske, hun havde svaret, jo, siger det er altid at holde fast ved ham. Og så tænkte han, jeg tror, at det vil hjælpe øh, moren og glæde hende, at jeg fortæller det. Han fortalte sig det. Og så efter det, så vågede han at sige til moren, hold du så fast på Jesus til det sidste. Så siger moren, det er mærkeligt, siger hun, fordi vi bad aftenbød med hende. Og når vi havde bedt aftenbøl, så sagde hun, må jeg godt også bede det til. Og det gjorde hun så. Og der brugte hun den formulering, du nævner, siger hun til præsten. Jesus, jeg vil holde fast ved dig. Men, sagde hun, de sidste par aftener, der, der ændrede hun den bøl selv, uden vi havde sagt det. Og så sagde hun, kære Jesus, nu kan jeg ikke længere holde fast ved dig. Nu må du holde fast ved mig. Tror du, Gud hørte den bøn? Det ved jeg, han gjorde. For det er den hjælpeløse og fortabte han fra dig. Det er det, der står på klinen. Det er den, som ved hele fri frelse afhænger af det ene, at han holder mig fast. Og du skal ikke være i tvivl. Huset på klippen står til evig tid og er en opholdelse og forhærdelse af Guds frelse. Amen. Lov og pris og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som har været, er og altid bliver en sand tre enig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig, 
hvor dyrebare frelser, fordi du har offret dig selv, hengivet dig selv, er blevet ramt af Guds dom i stedet for os. Og vi takker dig for, at du nu møder os med det forunderlige, at hvem som helst kan blive frelst sammen til Guds og venner. Og her det får vi lov til at gøre, er bare noget, regne med dig, bygge på dig, holde os til dig. Ja, kaste anker i noget helt uden for os, i det fuldbragte, i det forunderlige, at dit blod renser os for alt søn. Ydre søn, indre søn. Så takker vi dig for, at vi får lov at stå for dit ansigt og bede. Tak, at du er hos os. Tak, at du bærer os, hjælper os. Tak er dig både for Claus og hans sørgelsen og for Esther. Og vi takker også for, at du har taget Inge Nikolajsen hjem. Nu beder vi om, at du vil komme til Gert og til børnene med din trøst, også denne dag. Så takker vi dig for, at vi må bede for Karen og Olav. Her kom du til dem med kraft og styrke. Vi beder også for Friderik om du vil være hos ham og velsigne ham. Tak, at vi må bede for vores venner i Konso. Vi beder for menigheden, og vi beder også for Behanu og Behane. Læg din lægende hånd på Behane. Tak, at operationen er gået så godt. Beder der også for Milka i Bulgarien. Kom du til hende, og vær du hendes kraft og styrke og lægedom. Beder dig for menigheden der, og takker dig for den glæde, det er, at vi får lov til her i næste uge at have sex fra denne menighed, som rejser dig til. Og nu beder vi om, at du vil følge dem og bevare dem, både til læge og sjæl. Og vi beder om, at de må blive velsignet, og endnu mere, at de må være til velsignelse. Tak, at vi også må bede for Gerda Hansen. Kom du til hende i hendes sygdom. Vi beder for Gertrud. Beder for Christa Madsen. Tak, at du også kender Albert og ved, hvad Albert og Lisbeth behøver. Og vi beder for Eduardo, for hans mor. For Bente Klit, og vi lægger Gert i din hånd. Her tak, at vi får lov til at bede. Og til denne menighed, og bære hinanden frem for dig. Tak for den velsignelse og rigdom, det har ført ind. Og tak, at vi har oplevet, at vi i åndelig forstand har fået lov at smelte sammen for dit ansigt i indbyrdes omsorg og kærlighed. Vi beder om, at du også vil se til os i vort land. Her vi må bøje os i ydmyghed for dig, og vi må sige, at det er en smerte, når vi ser en lovgivning, der er imod dit ord. Her fører os ind i lydighed mod dine bud. Vi beder for vores regering, vores folketing og al lovlig øvrighed. Vi beder for vores kongehus, dronning Margrethe, prins Henrik og hele den kongelige slægt. Og så ser du også den enkelte af os. Se til os, Herre Jesus. Vi beder for de forfulgte kristne, også dem, der i dag skal under tortur. Herre, vær hos dem og forbarm dig. Kom snart, Herre Jesus. Vi beder for dit ejendomsfolk Israel. Herre, se til dem i noget. Bær for de messianske menigheder, også der må du være med ånd og kraft og liv. Og Herre Jesus, når vi er kommet ud i den yderste spids, hvor intet tilbage tog mere er muligt. Der beder vi om, at du selv vil komme. Selv stå der og bære barnet hjem til dig på armen. Det beder vi alle i vores Jesu navn. Amen.